Estamos viendo las imágenes desde el Canberra, el avión que tiene la cámara eh, infrarroja. En, lo, en el último momento del apagón, eh, allí ya se ve la cápsula. Ahí se ve ese punto que se ve la cápsula. En cualquier momento abren los paracaídas de, frena, de frenado. Ahí lo vemos, me parece. No están todavía los... Los primeros paracaídas lo frenan a 350 millas por hora. Bueno, ahí están. Ahí están los drogs. Bueno, nominal con los dos paracaídas eh, saludables. Very cool view of Dragon with the two drogue shoots. We are just anticipating the main shoots to deploy here shortly. Bueno, y ahora se abren. Los principales, estos son los principales. Es importante que se abran bien los cuatro. Unos saludables y el régimen de descenso es normal. Eh, David Amengol pregunta si en caso de falla puede frenar con, con los Draco. No, no está previsto. Dragon is beginning to increase pressure in preparation for landing. And mission control, the mission control team here in eh, is reporting. Dice que lo que hacen es le aumentan la presión eh, para el momento del aterrizaje. Me imagino que se refería a la presión interna. Darle un poquito más de rigidez a la cápsula, quizás. 600. No sé si 600 pies. O 600 metros. 600 metros. Están a dos minutos del aterrizaje o amarizaje. Cualquier término está bien. Cuatrocientos metros. Cuatrocientos metros. Doscientos metros, dice, prepárense para el momento del impacto, ¿no? Es muy suave, pero igual. El ballet de los paracaídas, nos dice, así está el universo, Marcos. Bueno, 
bueno, momentos finales. El toque. Sanos y salvos en el mar. Genial, genial. Suscríbanse al canal para ver más imágenes de estas, más cosas de estas espaciales y compartan con los amigos. Luego de seis meses en el espacio, esta tripulación de cuatro astronautas están regresando a la Tierra en esta cápsula que es reutilizada. Freedom.